Radio Calaritana. Informazione, cultura, spiritualità. Oggi parliamo di... Cari amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Calaritana. Io sono Roberto Sedda e come sapete in questo nostro appuntamento settimanale parliamo di libri. Sinora, nel primo ciclo di trasmissioni, abbiamo parlato di romanzi di fantasy e di fantascienza. Da questa settimana e anche primavera, aria nuova, vita nuova, preferisco spostarmi verso racconti di avventura. Parleremo di viaggi di mare, parleremo di duelli, di battaglie, di storie d'amore contrastate e di tutto ciò che in una parola sola viene appunto definito come avventura. E I romanzi di cui vi parlerò sono tutti romanzi molto noti e sicuramente li avete anche probabilmente già letti. Eh, ma magari sono anche un po' dati per scontati, per cui proveremo magari a togliere un po' di polvere dalle loro copertine e a scoprirci cose nuove. Il romanzo di cui parliamo oggi, di cui per il momento non vi rivelo il titolo, è un buon esempio di questa eh, categoria. È un romanzo che sicuramente tutti conoscete, probabilmente la maggior parte di voi l'ha letto, ma che eh, probabilmente allo stesso modo è da molto tempo che non prendete in mano. Qual è questo romanzo? Vi ho detto, non ve lo dico, provo a farvi indovinare. Eh, Così cominciamo anche un po' a eh, renderci conto di quello che che c'è dentro. Prima di tutto è un romanzo in cui ci sono duelli, però non è eh, i tre moschettieri. Eh, nonostante in parecchie occasioni si metta mano alla spada è anche un romanzo in cui c'è un oscuro signore rintanato in un suo castello imprendibile però non è il signore degli anelli è il signore di cui parliamo non è eh, Saruman allo stesso modo è un romanzo in cui c'è una storia d'amore questo è un indizio eh, insomma abbastanza importante però non è eh, per dire non so Romeo e Giulietta Mm. non è neanche un romanzo come I miserabili, eppure ci sono rivolte di piazza, tumulti, insurrezioni. È un romanzo in cui ci sono spie e traditori e in cui ci sono conventi misteriosi, ma non è un romanzo della letteratura gotica. Bene, prima che eh, questo giochetto un po' diventi anche noioso, vi svelo il titolo, penso che voi l'abbiate già indovinato, ho deciso di dedicare la prima puntata di questo ciclo dedicato ai romanzi di avventura a I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Un romanzo bellissimo, lo ripeto, bellissimo perché lo credo, ma un romanzo anche che purtroppo, anche per il suo uso eh, scolastico, eh, sono convinto riscuote in fondo poco successo. Sono abbastanza convinto anche che la maggior parte di noi adulti, dopo averlo utilizzato a scuola, l'abbia riposto in uno scaffale della libreria e non l'abbia più preso in mano, il che è veramente, veramente un peccato. E e proprio perché non soltanto i i Promessi Sposi, come vi vi ho detto, è un romanzo che ha un suo fine educativo, una sua eh, potenza anche filosofica di riflessione, ma proprio perché è un romanzo la cui lettura dà un piacere di base per il dipanarsi degli avvenimenti, per la galleria di personaggi che viene presentata, per eh, l'annodarsi dei fili della storia anche in maniera eh, sorprendente. È insomma un romanzo purissimo di avventura che troppo spesso per l'importanza che ha Manzoni nella nostra storia letteraria nazionale non viene, secondo me, preso sufficientemente sul serio. O meglio, preso molto sul serio, ma questo ne danneggia l'utilizzo. Questo è un romanzo che ha due, eh, secondo me, elementi di forza principali, però questi elementi di forza eh, che sono disposti da Manzoni con grandissima perizia eh, richiedono che io li illustri in maniera un po' 
eh, dilungandomi un po' di più siccome è giunto il momento della pausa musicale noi adesso ci ascoltiamo il giocatore di biliardo di Branduardi ecco, e poi con l'idea del giocatore di biliardo che dispone le sue cose con grande perizia eh, parleremo di nuovo di Manzoni che ha altrettanta perizia nel disporre i suoi personaggi e i suoi strumenti di narratori Cari amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Calaritana. Nella prima parte di questa puntata di Oggi parliamo i libri ho speso parole pesanti, credo, per elogiare i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, un romanzo che forse non vi aspettavate che presentassi come inizio di un ciclo di trasmissioni dedicate ai romanzi d'avventura, eppure, eh, come ho provato a fare anche con l'indovinello iniziale, è un romanzo che ha tutti gli elementi del romanzo di avventura. Eh? Ha una grande storia d'amore, ha dei personaggi che sono costretti a viaggiare e a prendere strade diverse e che si ritroveranno molto tempo dopo, dopo aver corso grandi pericoli. Ci sono guerre, ci sono rivolte, sappiamo tutti che c'è la peste. Soprattutto eh, questo dipanarsi degli eventi è disposto da Manzoni con grandissima abilità. È vero che la narrazione è una narrazione pacata. Eh, non è una narrazione tumultuosa, non è una narrazione che si affidi a colpi di scena improvvisi, però se ci pensate è anche una narrazione che non ha mai un attimo di pausa, è una narrazione solenne ma che va sempre avanti non mancando di sorprendere anche il lettore con nuove situazioni, con nuove eh, proposte e che oltretutto non ha mai ripetizioni, eh, non si dilunga mai più del necessario. Il punto di forza però dei Promessi Sposi è sicuramente nella galleria dei personaggi che sono tutti a tutto tondo, anche quelli eh, secondari. Sorprendente che siano caratterizzati con estrema cura Renzo, Lucia, Agnese, Don Abbondio, Fra Cristoforo, Don Rodrigo stesso, che sono i personaggi eh, principali, ma anche personaggi eh, secondari ricevono da Manzoni, anche in poche battute, una cura straordinaria. Non ci sono stereotipi nel, nei Promessi Sposi e anzi... Ogni personaggio ha una sua individualità, come se Manzoni li avesse preso eh, dalla vita reale, dalla vita reale, da persone che lui conosceva veramente. Questo è il segno del grandissimo narratore, senz'altro. Si dice che eh, il punto di forza di Manzoni siano anche i dialoghi, però io che è una cosa senz'altro vera, lo dicono i veri studiosi, noi dilettanti come me. Però io, pensando al romanzo d'avventura, l'elemento forte del romanzo d'avventura sono sempre la caratterizzazione dei personaggi, anche dei personaggi secondari. Vi faccio un esempio. Tutti voi avete presente la grande scena patetica, tipica anche di un certo romanticismo, della madre di Cecilia che avanza con la bambina in braccio, la depone sul carro dei monatti e poi dice eh, stanotte verrete a prendere anche me. Quella è una scena di grande potenza, però il lettore letta quella scena, gira la pagina no? e non è pensabile che le che ogni pagina abbia una scena di altrettanta potenza, perché è chiaro che il libro non può essere così. Allora, qual è l'ossatura che permette però al lettore continuamente di trovare piacere, anche in momenti più pacati, in momenti di passaggio? Sono i personaggi a cui si, si affeziona, che vuole seguire, di cui vuole indagare la psicologia e così via. E sotto questo punto di vista i Promessi Sposi offre veramente di tutto, oltre che naturalmente una trama, come dicevo prima, eh, straordinariamente interessante. E d'altra parte, io credo che spesso noi sottovalutiamo l'abilità di Manzoni proprio come capacità di cucire materiali narrativi. E pensando più direttamente ai temi dell'avventura, Manzoni è capace, per esempio, a un certo punto di cucire dentro il suo romanzo un sottoromanzo che è una novella picaresca. Le avventure di Renzo a Milano hanno tutti gli elementi del romanzo picaresco tipico del Seicento. Ci sono eh, tradimenti, fortune che si rovesciano, eh, improvvisi innalzamenti e altrettante improvvise cadute, sbirri, eh, arresti, vicende di tutti i generi. E lo fa inserisce questo materiale narrativo in una maniera per la quale noi non ci accorgiamo assolutamente di nessuna forzatura, di nessuna cesura nella narrazione. 
È chiaro che invitare a riprendere in mano i promessi sposi non è facile perché abbiamo una serie di eh, preconcetti appunto legati anche al lavoro scolastico. Io mi permetto di suggerirvi una pista. Provate a visualizzarlo come se stesse leggendo i tre moschettieri. Perché guardate che le vicende dei promessi sposi avvengono esattamente negli stessi anni dei tre moschettieri. E il fatto è che mentre per noi eh, cappelli con le piume, eh, spade, eh, palandrane ci sembra una cosa normale e visivamente ci aiutano a godere dei tre moschettieri, questo non riusciamo a farlo eh, con i promessi sposi. Invece dovremmo provare a farlo. Provate a fare l'esperimento, poi mi racconterete. Noi intanto ci diamo un appuntamento per la settimana prossima, parleremo spesso dei viaggi di mare in queste puntate, noi questa volta ci imbarcheremo, andremo anche noi alla ricerca dell'isola misteriosa con Stevenson. Vi ricordo che oggi parliamo di libri, va in onda alle 19.10 del giovedì e in replica alle 8.30 del mattino del venerdì, noi ci ritroviamo, come vi ho detto, alla ricerca del tesoro dell'isola misteriosa. Radio Calaritana, informazione, cultura, spiritualità.